அதிகமாக <laughs> மருந்துமாத்திரை <laughs> நிறைய நாட்களை வந்து செலவு பண்ணிக்கிறார் ஆனால் இவருக்கு இவர் கிடச்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றம் மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு இவருக்கு எந்த விதமான ஒரு தீர்வுமே கிடைக்கல இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போன வீடியோவில் நான் சொல்ல மாட்டேன் சிறுநீரக பிரச்சனை இருக்குது சிறுநீரக கோளாறு இருக்கிறதுனால இவருக்கு வந்து யூரின் போகும்போது எரிச்சல் எடுக்கும் அவருக்கு வந்து ஆல்பமின் அப்படிங்கக்கூடிய புரதம் வந்து இந்த சிறுநீர் வழியாக வெளியேறக்கூடிய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இவருக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குங்கிறது அவருக்கே தெரியும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் டாக்டர்களை பார்க்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிறுநீருங்கிறது வந்து தெளிவாக வெளியேறணும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கலப்படமும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கழிவுகளை வந்து வெளியே விடாமல் தடுத்து நிறுத்துறக்காக மருந்து மாத்திரைகளை தராங்க இவர் அந்த மருந்து மாத்திரைகளும் வேறு வழி இல்லாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு ஆல்பமின் அப்படிங்கிறது உடலில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக பால் முட்டை கறி இந்த மாதிரியான பொருட்கள் வந்து அதிகமாக சாப்பிட சொல்லி சொல்கிறாங்க இவரும் வேறு வழி இல்லாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு அது சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இவர் உடல் வந்து ரொம்பவே வீக் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நொந்து போயிட்டாரு அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பமின் அப்படிங்கிறது இவருடைய யூரினில் ரொம்ப அதிகமாக வெளியேறது இவருனாலே உணர முடியுது ஆனால் மருத்துவர்களுக்கு வந்து இது புரியல அந்த அப்போ தான் இவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது நம்ம உடல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கபம் இல்லாத அதாவது சளி சளி இல்லாத எந்த ஒரு ஆல்பமினும் இல்லாத புளிப்புத்தன்மை இல்லாத ஒரு உணவை தான் நம்ம சாப்பிடணும் அதுதான் வந்து நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஒரு உணவு அப்படிங்கிறத இவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அனுபவம் மூலமாக இவர் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இதன் மூலமாக வந்து நம்ம உணவு தான் வந்து நம்ம உடலை வந்து கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம உடலுக்கு வர பிரச்சனை எல்லாமே இந்த உணவுனால தான் வருது அப்படிங்கிறத இந்த இவ்வளோ அனுபவங்களுக்கு அப்புறம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போவுமே வந்து ஒரு அனுபவப்பட்டோம்னா தான் அந்த பாடம் வந்து ரொம்பவே நம்ம மனசில் ஆழமாக பதியும் அந்த அனுபவத்தினால இவர் வந்து அந்த பாடம் கிடச்சிருக்குது இது வந்து இவரோட வாழ்க்கையில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒரு நகர்த்தி கொண்டு போயிருக்கு நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயற்கையாக ஒரு மருத்துவம்குள்ள மருத்துவத்துக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா எளிமையாக வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே வந்துட மாட்டோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துலையுமே நிறைய பேர் இயற்கை மருத்துவத்துக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி வராங்க அப்படின்னா பணம் காசுகளை இழந்து உடல் ஆரோக்கியத்தை இழந்து ரொம்ப நொந்து போய் சாவினோட விளிம்புக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இயற்கை மருத்துவத்துக்குள்ளே வராங்க அப்படி வந்து நிறையா பேர் மீண்டு அவங்க வாழ்க்கையை வந்து இயற்கை பயணத்துக்குள்ளே கொண்டு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் பார்க்க முடியும் நான் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படி தான் எல்லாருமே இயற்கை மருத்துவத்தில் வராங்க அந்த மாதிரி தான் இவரும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இயற்கை மருத்துவத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறாரு இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றியும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறாரு இவர் உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கபம் அப்படிங்கிற சளிங்கிற கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேறிட்டு வந்திருக்குது எப்படி வெளியேறிச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து இயற்கை முறைப்படியான குளியல்களும் இயற்கை முறைப்படியான உடற்பயிற்சிகளும் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறார் அதன் மூலமாக வந்து நிறைய கழிவுகள் வந்து வெளியேறிருக்கு வெளியேறினாலும் கழிவுகள் வெளியேற வெளியேற இன்னும் கழிவுகள் வந்து தேங்கிக்கிட்டே இருக்குது அந்த தேங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாள் அவருக்கு புரியாமல் இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டார் எப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் தான் நம்மளுடைய கழிவுகளை வந்து அதிகப்படுத்துது நம்மளுடைய கபத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்போ இந்த கபம் இல்லாத உணவுகளை தான் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு வந்து இவருக்கு கிடைக்குது அந்த அறிவு கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இவர் என்ன பண்ணுறாருனா எப்பவுமே அறிவுங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் நம்ம வந்து பட்டு நொந்து நூலானதுக்கப்புறம் தானே நமக்கு ஒரு ஞானம் கிடைக்கும் அப்படி தான் இவருக்கும் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து அந்த ஞானம் கிடச்சும் அதுபடி நம்ம நடந்துக்காக போது நமக்கு இன்னும் மேலும் பிரச்சனையாகி நம்ம மரத்தில் கொண்டு <laughs> சைவ உணவுகள் எடுத்துக்கிறவங்க இருக்காங்க இந்த கொட்டைகள் பருப்புகள் இந்த வகையான உணவு எடுத்துக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறத பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு இதெல்லாம் இவ்வளவும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புற
இவ்வளவு இவர் இருக்கிற இடத்துல இருக்கு ஆனாலும் இவர் அடுத்ததா இதை பத்தி இன்னும் மேலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பெர்லிங்கிற இடத்துக்கு போறாரு நம்மளோட வாழ்க்கையிலேயே நம்ம வந்து ஒரு கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் நம்மளோட உரலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நம்ம நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் மக்களை ஆனா நிறைய பேர் வந்து அந்த அந்த உரலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கிறதுக்காக ஆஸ்பத்திரி போயிடறோம் ஈஸியா வந்து நம்ம நோயை குணப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இவருடைய பாடத்தை வந்து நான் இவருடைய வாழ்க்கை முறையை உங்களுக்கு நான் சொல்றக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமே தான் ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை குணப்படுத்துறதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு அதுக்காக எவ்வளவு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படிங்கறத வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதா தான் இது சொல்றேன் இதன் மூலம் இவரோட கதை மூலமாவது நீங்க வந்து உங்க உடலை குணப்படுத்துறதுக்காக உங்களோட அறிவை வளர்த்து கறக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றேன்ங்கறதா தான் இந்த கதையை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் சோ இவர் பெர்லின் போனதுமே பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து இவ்வளவு கால ஆராய்ச்சியில வந்து இவர் கிடைச்ச முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சைவ உணவு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா சைவ உணவு எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு தான் அதிகமான நோய்கள் வருது ரொம்ப சோம்பலா இருக்காங்க ரொம்ப உடல் வந்து மெலிஞ்சிருக்குது ஆனா வந்து இந்த அசைவ உணவு எடுத்துக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்காங்க திடகாத்தமா இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து முதல் விஷயமா இவருக்கு கிடைக்குது ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது அசை உணவு எடுக்கிறவங்க தான் ஆரோக்கியமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இதை மேலும் உங்க மேலும் இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இவர் நம்ம உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இவர் என்ன பண்றாருன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல போய் ஜாயின் பண்றாரு அங்க ஜாயின் பண்ணி நம்ம உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஒவ்வொரு உறுப்புகளை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு நம்மளோட உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய டிகிரி முடிச்சுட்டு வராரு அதுக்கப்புறம் இவரோட இயற்கை சார்ந்து இயற்கை சார்ந்த நிறைய பயிற்சிகள் இருக்கிறாரு இந்த இயற்கை சார்ந்த மருத்துவமான இந்த காந்த மருத்துவம் மனோ மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்ல நிறைய மருத்துவங்களை பத்தி ஒரு மே மே அப்படியே மேலோட்டமா தெரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த மேலோட்டமா தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நிறைய அறிவுகளை வளர்த்துக்கிறாரு நம்மளோட உடல் சார்ந்து ஆனா இது எல்லாத்தையும் வளர்த்துக்கிட்டும் இவருக்கு கிடைச்ச ஒரு ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா ஏமாற்றம் அப்படிங்கறதான் கிடைச்சிச்சு ஏன்னா இவ்வளவுக்கு நாலேஜ வளர்த்துக்கிட்டும் இவருடைய நோய்களை வந்து குணப்படுத்த முடியல இதே இத படிக்கும் போதா இந்த லைனை படிக்கும் போதா என்னோட எனக்கு வந்து என்னோட ஞாபகம் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம பிட்னஸ் படிச்சோம் படிச்சிருக்கிறது <laughs> விஷயங்கள் எல்லாமே இதுக்கப்புறம் வந்து அவர் இயற்கை மூலமாக இன்னும் ஆராய்ச்சிகள் பண்ணியிருக்கிறார் அதை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் வந்து அவர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த லைன் படிக்கும்போது எனக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு மக்களே ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தான் வந்து ஃபிட்னஸ் பற்றி நியூட்ரிஷன் பற்றி சயின்ஸ் ரிசர்ச் பற்றி நீங்கள் என்ன தான் படித்தாலும் உடல் பற்றி நீங்கள் வந்து அனுபவத்து மூலமாக நீங்கள் படிக்கணும் அந்த அனுபவம் நம்ம உடல் வந்து நமக்கு சொல்லித்தரும் அதை சொல்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மனநிலையும் பக்குவமும் நமக்கு வேணும் அது எப்படிங்கிறத வந்து நிறைய வீடியோக்களில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது இந்த கதையோடையும் நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நான் சொல்லிட்டு வரேன் அதன் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மக்களே யூனிக் சொல்லி தன் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் அர்னால் ஹெக்டேட் அப்படிங்கிறவர் வந்து இயற்கை மருத்துவத்துக்குள்ள எப்படி வந்தார் அப்படிங்கிறத பற்றி கடந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து உண்மையிலேயே இயற்கை மருத்துவம்னா என்ன இயற்கை மருத்துவம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதுக்கப்புறம் தான் அவர் தெரிஞ்சுக்க போகிறார் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பல வகையான இயற்கை மருத்துவத்தை போய் அனுபவப்பட்டு அதனால் அதை எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணி நொந்து நூலாக இருக்கிறாரு இப்போ தான் வந்து உண்மையான இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறார் நம்மளே அது தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த வீடியோக்கள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அர்னால்ட் ஹெக்டேட் அப்படிங்கிறவர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் உடல் சார்ந்த நிறைய கல்விகளை வந்து பயில்றாரு அது மூலமாக வந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சார்ந்து நிறையா கற்றுக்கிறாரு இயற்கை மருத்துவங்கள் பற்றி நிறையா மருத்துவங்கள் இருக்குது இயற்கையில் அதையும் வந்து கற்றுக்கிறாரு இதெல்லாத்தையுமே வந்து கற்றுக்கிட்டு அனுபவப்பட்டு அவர் வந்து பயிற்சி எடுத்துமே அவருக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு பலனுமே கிடைக்கல அவர் கிடைச்சது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க ஏமாற்றம் மட்டும்தான் அவரோட உடலை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு நன்மைகளுமே அவருக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் அவர் கடைசியாக கிடச்ச அவருக்கான ரிசல்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தெற்கு ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய நைஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு அங்கே வந்து முழுக்க முழுக்க வெறும் பல உணவுகளை மட்டுமே எடுத்துக்கிறாரு ஆனால் வந்து தினம் ஒரு வேளை வந்து பால் குடிக்கிறார் ஒரு டம்ளர் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவர் கற்றுக்கிட்ட அறிவு என்ன பண்ணுதுன்னா ஆல்பமின்ங்கிற புரதம் வந்து நம்ம உடலுக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது அதனால் வந்து நம்ம அது பாலில் தான் அதிக அளவில் கி
அவர்னால வந்து வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியல தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தார் ஆனால் அவருக்கு வந்து இந்த உபவாசம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய மருத்துவங்கிறது அவருக்கு தெரியும் இந்த உபா உபவாசத்தை பற்றி உண்ணாவிரதத்தை பற்றி அவருக்கு நிறைய நாலேஜ் இருந்துச்சு அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருந்தது அவருடைய சகோதரி எதனால் அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு வந்து அவர் உண்ணாவிரதம் இருந்தாலோ ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும் அவருடைய உடலுக்கு வந்து அது மோசமான நிலைமையில் கொண்டு போயிடும் அவருக்கு வந்து அது மரணத்தையே ஏற்படுத்தும் அதனால் வந்து அவர் நேர நேரத்துக்கு அவர் சாப்பிடணும் அவர் உண்ணாம உண்ணாவிரதம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு மருத்துவர் வந்து அவங்களுடைய சகோதரிக்கு வந்து ஆலோசனை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு அதன்படி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவரை வந்து ஃபாஸ்டிங் இருக்க விடாமல் நேர நேரத்துக்கு சாப்பிட வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவரை ஃபாஸ்டிங் இருக்கவே விட மாட்டேன்ட்டாங்க இதை விட அவங்களுக்கு இவருக்கு மிகப்பெரிய எதிரி வேற யார் இருக்க முடியும் இப்படி தான் அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு அந்த காலகட்டத்தில் அவர் மறுபடியும் என்ன முடிவு எடுத்தாருன்னா அல்ஜீரியஸ் அப்படிங்கக்கூடிய வட ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து அங்கே கிளம்புறாரு அங்கே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு மிதமான ஒரு வெப்பம் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப பல வகையான பழங்கள் ரொம்ப அற்புதமான அழகான பழங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அவர் இது வரைக்கும் பார்க்காத பழங்கள்லாம் அந்த பழங்களை எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு வளர்றாரு சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்து அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படி வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்போ தான் அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு இயற்கையாக அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒன்று அப்படிங்கிறத அங்கே புரிஞ்சுக்கிறாரு இயற்கை மருத்துவம்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாரு ஸோ இயற்கையில் இயற்கைப்படி நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறத வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய இடமாக அந்த இடம் இருந்துருக்குது அந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பழங்களை மட்டுமே சாப்பிட்டு அங்கேயும் கூட அந்த பால் இதெல்லாம் வந்து அவர் எடுக்கல வெறும் முழுக்க முழுக்க பழங்களை மட்டுமே சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறார் அந்த பழங்களை மட்டுமே சாப்பிட்டு மூணு வேலையை சாப்பிட்டுருக்கிறாரு மூணு வேலைக்குமே வந்து இந்த பழங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம உடலுக்கு ஒத்துக்கக்கூடிய ஒன்றும் எந்த வேலையுமே நம்ம சா அதாவது நைட்டு பகல் காலையில் எந்த வேலையில் வேணாலும் நம்ம பழங்களை சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரியான இது உணவு தான் வந்து இந்த பழங்கள் அதனால் மூணு வேலையுமே சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு சாப்பிட்டு வரும்போது அவர் உடல் வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்திருக்குது அப்படி இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரொம்ப நோயாளி மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவார் ரொம்ப இதெல்லாம் இருக்கும் அவர் ரொம்ப குழப்பமாகவே இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு சில நாள் சந்தோஷமாகவும் ஒரு ஒரு சில நாள் இப்படி இருக்கும் இதை வந்து ஒரு எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் இந்த இயற்கை மருத்துவத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கிறாரு அப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வர வர ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு இயற்கை மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்துருச்சு பெரிய சந்தோஷம் வந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா இயற்கை வழிபடி நம்ம போனோம்னா நம்ம வந்து ச கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக வாழ முடியுங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு இந்த இயற்கை அன்னை வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு வழியை காட்டியிருக்கு நம்ம சரியான வழியில் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற முழுமையாக நம்பினார் அந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அப்போ தான் அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் இனிமேல் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து இந்த மாதிரியான உணவுகளை தான் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழணும் அப்படிங்கிறத முடிவு எடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து இதை பற்றி நம்ம இன்னும் மேலும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் நிறைய விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத மேற்கொள்கிறாரு அது மேற்கொண்டு நிறைய ஆராய்ச்சிகளையும் செய்கிறாரு இனி இந்த வாழ்க்கையை விட்டு நம்ம எந்த ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளேயும் நம்ம போகக்கூடாதுங்கிறத முழு மு முழு மூச்சாக ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறாரு நிறையா அனுபவப்படுறாரு நிறையா வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு இதன் மூலமாக ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து எந்த வித நோயும் இல்லாமல் ரொம்ப தெளிவாகிறாரு ஒரு எதர்ச்சியாக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கண்ணாடி பார்க்குறாரு ஒரு ஒரு நாள் அந்த கண்ணாடி பார்க்கும்போது அவர் மூ மூஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அவர் இளமையில் இருந்த காலகட்டத்தில் கூட அவர் மூஞ்சியில் இவ்வளோ ஒரு பிரகாசத்தை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பிரகாசத்தை பார்க்குறாரு அவர் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாகிட்டு வர்றதை ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ண முடியுது அவர் உயிர் சக்தி அவர் உடலில் அதிகமாகிறத ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ண முடியுது இது எல்லாத்தையும் அவர் பா ஃபீல் பண்ணி அவரோட இது நாள் வரைக்கும் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் செய்யாத வேலைகள் எல்லாத்தையும் செய்ய முடியுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கார் இது எல்லாத்தையும் அவர் கண்கூடாக வந்து பார்க்கும்போது அவர் நோய் வந்து அவர் விட்டு போயிடுச்சுங்கிறத தெரிஞ்சோன்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அப்படியே அந்த ஆர்ப்பரிக்கிறாரு அப்படியே அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அந்த அளவுக்கு வந்து சந்தோஷப்பட்டு குதிக்கிறாரு கீழே மேலேயும் குதிக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கு அவருக்கு
இவருக்கு வந்து எல்லாமே ரெடியாக இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வெளி வந்து அந்த அலோபதி மருத்துவத்தில் வந்து வெளி வந்து இவருடைய உடலை வந்து இயற்கையை நம்பி இவர் ஒப்படைச்சார் இயற்கையை வந்து இவருக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து ஆரோக்கியமான ஒரு உடம்பை கொடுத்து சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையை கொடுத்து இது எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து எங்கே பெற்றார் அப்படின்னா இந்த இயற்கையான பாதையில் அவர் பயணிக்கும் போது தான் இவருக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ அதனால் நீங்களும் நண்பர்களே இந்த இயற்கையான முறைப்படி வாழ்கிறதுக்கும் இயற்கையான ஒரு பாதையில் என்ன பயணிக்கிறக்கும் நீங்கள் கட்டாயம் விரும்புங்க அந்த வாழ்க்கை வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அற்புதத்தை கொடுக்கும் நண்பர்களே ஸோ இதை கற்றுக்கிட்டும் போது இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நாளாக வந்து நான் நிறையா விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு நான் அதிலிருந்து எனக்கு கிடைக்காத தெளிவுகள் எல்லாமே வந்து இந்த இயற்கை சார்ந்து நான் கற்றுக்கிட்ட கொஞ்ச நாட்கள்லேயே நான் எனக்கு முழுமையாக கிடைக்கலனாலும் முக்கால்வாசி கிடச்சிருச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறது நம்ம உடல் சார்ந்து நிறையா விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குது ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு சதைகளையும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் நுணுக்கமாக தேடி தேடி போய் நான் கற்றுக்கிட்டணும்னு நினச்சேன் அப்படி கற்றுக்கிட்ட காலகட்டத்தில் கூட எனக்கு கிடைக்காத ஒரு தெளிவு இப்போ கிடச்சிக்கிட்டே வருது ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி இயற்கை சார்ந்து நிறையா விஷயங்களை கற்றுக்குங்க நண்பர்களே கண்டிப்பாக உங்களோட உடல் சார்ந்த அறிவு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு அறிவாக இருக்கும் அது வந்து உங்களை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கிறதுக்கு உதவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அர்னால் ஹெக்டேக்ட்டுக்கு எப்படி அந்த ஆன்மீகத்தில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டுச்சோ அது மாதிரி இந்த உடல் சார்ந்து நீங்கள் கற்றுக்க கற்றுக்க உங்களோட ஆன்மீகத்திலே உங்களோட நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்ப அதிகமாயிரும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட இவ்வளோ பெரிய அற்புதமான ஒரு உடலை வந்து இந்த கடவுள் அப்படிங்கிறது எப்படி அவர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராரு எப்படி பாதுகாத்துட்டு வராரு எந்த அளவுக்கு அது ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த சந்தோஷத்தங்கள் எல்லாத்தையும் அனுபவித்து அவர் முழுமையாக அந்த இயற்கையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் வீடு திரும்புகிறாரு எதுக்காக அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவர் இவ்வளவு கற்றுக்கிட்டு இவ்வளோ அனுபவங்களையும் சேகரித்ததுக்கு அப்புறம் அவர் வீடு திரும்பி அவர் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறத தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நண்பர்களே கண்டினியூஸாக பாருங்கள் நம்ம வீடியோக்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க நம்ம உடல் சார்ந்த அறிவே நம்ம அறிவு ஸோ நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம கற்றுக்கிறோம் நிறையா டிகிரி படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம உயிரை வந்து காப்பாற்ற முடியாது நம்ம உடலை பற்றி நம்ம கற்றுக்கிட்டு உயிரை உடல் சம்மந்த அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்க முடியும் அது மாதிரி தான் இந்த அர்னால்டு ஹெக்டேட் பண்ணியிருக்கிறாரு அவருடைய இந்த அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறக்கான முக்கியமான காரணம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்கிறது காரணமே இந்த ஒரு விஷயந்தான் உங்களோட உடல் சார்ந்த அறிவை நீங்கள் வளர்த்துக்கங்க அவருக்கு வந்த ஒரு நோய் அப்படிங்கிறது அவரை எந்த அளவுக்கு ஒரு ஞானி ஆக்கியிருக்குது எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய மருத்துவராக்கி இருக்குது இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஆளாக வந்து போற்றக்கூடிய அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக வளர்ந்துருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து அவருக்கு வந்த நோயை வந்து அவரே வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி குணப்படுத்திக்கிறாரு அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய நோயை ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்களும் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு உங்கள் உடலை குணப்படுத்துங்க அதுதான் மிகச்சிறந்த விஷயம் நண்பர்களே ஸோ ஓகே அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய விஷயங்களில் உங்களுக்கு இந்த இவர் காட்டுக்குள்ளேருந்து அந்த வெளியே வெளிநாட்டுகள்லேருந்து இவர் மறுபடியும் அவர் சொந்த வீட்டுக்கு திரும்பணும்னா அவர் என்னென்ன பண்ணினார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நண்பர்களே இனி சொல்லி சார் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் அர்னால் ஹெக்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவருடைய சுய சரிதையை தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போய் நிறையா விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு அவரோட உடலை வந்து இப்போ முழுமையாக குணப்படுத்திட்டு மறுபடியும் அவருடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி வந்திருக்கிறாரு இப்போ சொந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா அவர் கற்றுக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களையுமே மக்கள்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு நிறையா வந்து மக்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு அவருடைய உடலையே அவர் உதாரணமாக காட்டுறாரு இப்படி பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடல் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் குணமாகும் அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் சொல்கிறாரு அது ஒரு பெரிய பிரச்சாரமாகவே அந்த ஊருக்குள்ளே பண்ணுறாரு எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க ஏன்னா இவருக்கு என்ன மாதிரியான நோய் இருந்துச்சு எப்படி இவர் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்து இவரை பார்த்துட்ருக்குறாங்க இவரோட நண்பர்களும் உறவினர்களும் பார்த்துட்ருக்குறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் இவர் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பதிலாக கொடுத்துருக்குறாரு இவரோட ஒரு ஆரோக்கியத்தை காட்டி அந்த ஆரோக்கியத்தை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நிறைய வேலைகளை செய்கிறாரு இவர் வீட்லேயும் சரி தோட்டத்துலேயும் சரி நிறைய வேலைகளை செய்கிறாரு அந்த தோட்ட வேலைகள் செய்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக அவங்களால மட்டும்தான் அந்த வேலையை செய்ய முடியும் நார்மலாக இருக்கிறவங்கன
வந்து ஒரு புதுசான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரோம் ஊருக்குள்ள அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வெகு விரைவில் வந்து தெரிய தெரிய வந்துடும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மருத்துவர்களுக்கு வந்து இவர் என்ன பண்றாரு இவர் எப்படி வந்து குணமாயிட்டு வராரு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இவர் வந்து இவர் பிரச்சாரம் பண்றது மக்களை வந்து இவர் வந்து இந்த இயற்கையை பற்றி நிறையா விஷயங்களை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துருச்சு எப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறது இப்படியே போச்சுன்னா நம்மளோட வியாபாரமும் நம்மளுடைய தொழில் நம்ம இத்தனை கடமாக படித்தது எல்லாமே வீணாக போயிடும் நம்ம தொழில் வீணாக போயிடும் நம்ம காசு பணம் சம்பாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவர்களுக்குள்ள ஏற்பட்டது அப்படி ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அவங்களோட வேலையை அவங்க ஆரம்பித்தாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அருணால் ஹெக்டேட்டை வந்து எதிர்த்து வந்து அவங்க வந்து பிரச்சாரங்களை பண்ணாங்க அவங்களுடைய பிரச்சாரம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து அருணால் ஹெக்டேட் நேரடியாக மக்களுக்கு போய் சொல்கிறது புத்தகத்து மூலமாக எழுதுறது மக்களை கூட்டி வச்சு என்னை பாருங்கள் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் என்ன நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க எப்படி இருக்கிறேன்னு தெரியும் வாங்க உங்களுடைய நோய்களையும் குணப்படுத்துனேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நோய்கள் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தி இப்படி வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஆனால் ஆங்கில மருத்துவம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அதாவது அவங்க நம்ம ஒரு மனுஷன் வந்து நகரக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பத்து அடிக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விளம்பரமாக தான் இருந்துச்சு அது எப்படின்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர் மூலமாகவும் டெலிவிஷன் மூலமாகவும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்கள் மூலமாகவும் விளம்பரப்படுத்தினாங்க அவங்களும் வந்து பிரச்சார கூட்டங்கள்லாம் போட்டு பிரச்சாரப்படுத்தினாங்க அப்படிலாம் பிரச்சாரப்படுத்தி இந்த ஆங்கில மருத்துவத்தை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் மக்கள் இடத்துல வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து இந்த உயிரை கொல்லக்கூடிய இந்த மருத்துவத்தை பற்றி நிறையா வந்து அவங்க எடுத்து சொல்லி நாங்கள் வந்து நிறையா குணப்படுத்துகிறோம் நாங்கள் தான் வந்து அதிக அளவில் வந்து மக்கள் உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்கான வேலைகளை செய்கிறோம் அப்படின்னு வந்து நிறையா பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அவங்க பண்ண பிரச்சாரம் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து சக்ஸஸாக இருக்குது அருணால் ஹெக்டேட்டை விட ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணால் ஹெக்டேட் அப்படிங்கிறவர் வந்து எந்த வித உணவுகளையுமே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறவர் ஆனால் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மைதா கோதுமை மாவு இதெல்லாம் செஞ்ச உணவுகளை தான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறவங்கள வந்து நீங்கள் அதை எல்லாமே எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது பழங்களை தான் சாப்பிடணும் உபவாசம் இருக்கணும் உண்ணாவிரதம் இருக்கணும் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து கடைபிடிக்கணும் இந்த உணவு மட்டும்தான் சாப்பிடணும் இந்த உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சாரங்கள்லாம் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் எந்த ஒரு மனுஷனுக்குமே வந்து தான் விரும்பி சாப்பிட்ற உணவுகளை சாப்பிடாத அது சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா நீ குணமாயிரும் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட குணம் அப்படிப்பட்ட அவர் ஆரோக்கியத்தை வந்து கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்து போக மாட்டாங்க ஏன்னா எதையுமே எனக்கு பிடிச்சது எதையுமே நான் நிறுத்தக்கூடாது ஆனாலும் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறத விரும்புவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சாரத்தை தான் வந்து ஆங்கில மருத்துவர்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்னன்னா நீங்கள் எதையுமே வந்து நிறுத்த வேணாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிடுங்க எதை வேணாலும் சாப்பிடுங்க எப்போ வேணாலும் சாப்பிடுங்க எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிடுங்க நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்லாம் இதில் அந்த சத்து இருக்குது இதில் இந்த சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்தாங்க நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது பாலில் பாலில் கால்சியம் இருக்குது உங்களுக்கு உப்பில் அயோடின் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இப்போவும் இந்த காலத்துலேயும் அந்த பிரச்சாரம்லாம் நடந்துட்டுருக்கு இதே மாதிரியான பிரச்சாரம் இதே வியூகத்தை தான் வந்து அப்பவும் பண்ணிட்டு இருந்துருக்காங்க ஸோ அப்போ மக்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாத்தையுமே சாப்பிடணும் அதுக்கான ஒரு காரணம் தேவை அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரியான சத்துக்கள் இருக்குது அந்த சத்துக்கள் இருக்குது விட்டமின்ஸ் இருக்குது மினரல்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது கார்போ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தடவையும் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது மக்கள் என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா மூல செலவு செய்யப்பட்டாங்க மூல செலவுங்கிறதுனாலே என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எது நல்லது எது கட்டது அப்படிங்கிறத வந்து பிரித்து பார்க்க தெரியல ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப படிப்பறிவு அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் இல்லை ரொம்ப கிராமத்து மக்கள் அவங்கள வந்து ஈஸியாக வந்து இவங்கனால பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட முடிஞ்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிறையா படித்தவங்க டிகிரி வாங்கினவங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இந்த மூல செலவுக்கு உள்ளாகிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட படித்த அறிவுங்கிறத வந்து எப்படி சரியாக பயன்படுத்துறதுன்னு தெரில நம்ம படிக்கிற விஷயத்தை வந்து சரியான முறையில் தான் படிக்கிறோமாங்கிறதும் தெரில அதை மொத்தம் ஒரு ரிசர்ச் வந்து சொல்லியிருக்குது இப்படி சொல்லியிருக்குது இதில் என்னென்ன சத்து இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ இது நல்லது அப்படிங்கிறத வந்து டிசைட் பண்ணிடுறாங்க பட் அந்த உணவில் வந்து இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இன்னும் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு உள்ளே போய் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுற அளவுக்கு மக்களுக்கு வந்து அதுக்கு நேரம் ஒதுக்கிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கா
ஸோ அதனாலேயே வந்து இந்த அருணாடு எட்டேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு மக்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஆனால் அவருடைய பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சக்ஸஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படி சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அவர் வந்து சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு வந்தார் அவர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அவர் வந்து இந்த பழங்கள் நீங்கள் சாப்பிடுங்க இதை வந்து உபவாசம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வாயில் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள கடைப்பிடிக்க வச்சு அவர் ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்துட்டு வந்தார் அந்த சொல்யூஷன் மூலமாக வந்து அவர் நிறையா ரிசல்ட் கொடுத்தாரு அந்த ரிசல்ட் வந்து இவர் வந்து உலகம் முழுக்க பிரபலமாகிற அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து அவரோட புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கிறாங்க அவர் வந்து பேச அவரை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு வந்து அவர் பிரபலமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னா அதுக்கான காரணம் எல்லாமே அவரோட ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த ஊருக்குள்ளேயும் அதே மாதிரி அவர் அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் எல்லாருக்குமே அவரை பற்றி தெரிய வந்துச்சு அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் தான் என்னென்னா நிறையா வந்து மருத்துவர்கள் பயந்தாங்க எப்படி இதை ஒழிச்சு கட்டுறது அப்படின்னு ஸோ நிறைய நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஆனால் இவர் எதையுமே நிறுத்தல இவருடைய பணிகளை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படி ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு மக்களுமே வந்து அவங்க சாப்பிட்றத மாற்றிக்கிறதுக்கு விரும்பலை இவருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கடியான சூழல் ஏன்னா இவருடைய சகோதரியின் வீட்டில் தான் இவர் தங்கியிருக்கிறாரு அந்த சகோதரி வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு வந்து மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து உபவாசம் இருந்தார்னா இவர் மரணம் மரணத்துக்கும் போயிடலாம் மரணமும் அடையலாம் அதனால் வந்து இவர் வந்து உபவாசம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து இவர் ஒருனால் உபவாசங்கிறது மிகப்பெரிய மருத்துவம் அது மிகப்பெரிய மருந்துங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தும் அவர்னால் அதை கடைபிடிக்காத ஒரு சூழ்நிலை அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இவரை வந்து சாப்பிடக்கூடாமல் பார்த்து அதாவது உபவாசம் இருக்க விடாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரெஷரில் தான் இவர் இருந்தார் அப்படி இருந்தாலும் இவர்னால் வந்து அதை தவிர்க்க முடியல ஏன்னா வீட்டில் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக இதை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம தவிர்க்க முடியாது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கிறது தான் உங்கள் வீட்லேயும் இருக்குது எங்கள் வீட்லேயும் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இருக்கும் பாசத்திங்கிற பேர் பாசங்கிற பேரில் வந்து தப்பான விஷயங்கள் நம்ம கொண்டு வருவாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நம்மளால் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது புரிய வைக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இப்போ இருக்கும் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை அவரும் அனுபவிச்சிருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சாப்பிடாமல் இருக்கிறத விட நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அப்படி சாப்பிடும்போது நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்தை வந்து நம்மளால் வந்து இப்படியே மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ சாப்பிடாமல் இருக்க விட மாட்டாங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட வச்சுருவாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த சாப்பிட்ற உணவை வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட உணவுகளை வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்து தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அவரோட ஆராய்ச்சிகளும் சரி அவருடைய கல்வியும் சரி அவருடைய படிப்பு எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருந்துச்சு அவர் நிறையா விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டே இருந்தார் அவர் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நிறையா விஷயங்களை வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தார் அதன் மூலமாக நிறையா தீர்வுகளை வந்து அவர் கொண்டு வந்தார் அந்த தீர்வுகள் எல்லாத்தையுமே அவர் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு கட்டமாக வந்து அவர் நகரத்தில் வந்து போகும்போது ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் கிடைக்கிது என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த சுகர் ஸோ சுகர் அப்படின்னா வந்து நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது சர்க்கரைங்கிறது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் எல்லாத்தையுமே சர்க்கரையாக மாற்றி நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த உணவு அந்த உணவில் வந்து எந்த மாதிரியான சர்க்கரை இருக்குது நல்ல சர்க்கரை கெட்ட சர்க்கரைங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம உடலில் ஸோ அப்போ அந்த நல்ல சர்க்கரை அப்படிங்கிறத நம்ம உடல் வந்து எப்படி வந்து எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அப்போ தான் அவர் தெரிஞ்சுச்சு ஸோ அப்போ இந்த நல்ல சர்க்கரைங்கிறத வந்து என்னங்கிறத வந்து அவர் விழாவரியாக சொல்கிறாரு ஸோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் வந்து இந்த சர்க்கரை அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது இந்த அதில் என்ன சர்க்கரையை நம்ம எடுத்துக்கணும் அவர் எந்த மாதிரியான சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டார் எது பெஸ்ட்டான சர்க்கரைங்கிறத அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நான் சொல்கிறேன் நண்பர்களே இன்னும் சொல்லி சார் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் அருணா ஹெக்டேட் அப்படிங்கிறவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நல்ல சுகர் கெட்ட சுகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல சக்கரை கெட்ட சக்கரையை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லேருந்து நம்ம உடல் வந்து பிரித்து எடுக்கிறது தான் இந்த சக்கரை அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையான எனர்ஜிகளை கொடுக்குறக்காக இந்த சக்கரைங்கிறத வந்து நம்ம உடலில் இருந்து நம்ம உடல் வந்து நம்ம உணவுகள்லேருந்து எடுக்குது அப்படிப்பட்ட இந்த சக்கரையை வந்து நல்ல சக்கரை கெட்ட சக்கரையின்னு ஏன் பிரிக்குது அப்படி பிரிக்கிறதுக்
நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய மூலக்கூறுக்கு பதிலாக வேற மூலக்கூறு கிடைக்கலாம் அல்லது கிடைக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரையில் வந்து வேற வடிவங்களில் அந்த சர்க்கரை கிடைக்கலாம் இதன் மூலமாக வந்து அது வந்து கெட்ட சர்க்கரை அப்படிங்கிறத நம்ம உடல் வந்து தீர்மானிக்குது அப்போ நமக்கு நல்ல சர்க்கரை அப்படிங்கிறது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளானது ஃப்ரெஷ்ஷான உணவுகளாக இருக்கணும் நேரடியான உணவுகளாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான உணவுகள் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல சர்க்கரை கொடுக்கும் எந்த விதமான சமையலும் செய்கிறது செஞ்சிருக்கக்கூடாது மசாலா போட்டிருக்கக்கூடாது ரிசர்வேட்டிவ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு கெட்ட சர்க்கரையை உற்பத்தி பண்ணுது இந்த நல்ல சர்க்கரை எதிர்கொண்டு கிடைக்குது அப்படின்னா பழங்கள்லேயும் வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் கிடைக்குது இதெல்லாம் வந்து சமைக்காமல் நம்ம நேரடியாக சாப்பிடும்போது பறித்ததுமே வந்து உடனே உடனே நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சர்க்கரைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து குவாலிட்டியான சர்க்கரையாக இருக்குது ரொம்ப தரமானதாக இருக்குது அது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது அந்த மாதிரியான சர்க்கரைகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடலில் வந்து நம்மளுடைய திறனை அதிகப்படுத்துறது நம்மளுடைய வலிமை அதிகப்படுத்துறது நம்மளுடைய சதைகளுக்கும் எலும்புகளுக்கும் வாழ்நாள்களை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது நம்மளோட நமக்கு வந்து வயசாகாமல் பார்த்துக்கறதுக்கு இந்த பழங்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சர்க்கரைகள் வந்து ரொம்ப உதவிகரமா இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம உடலுக்கு வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம இத்தனை காலமா நம்பிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பழங்கள் எல்லாமே கொடுக்குதுங்கிறதையும் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அறிவியலாளர்கள் சொல்றதும் சரி ஆய்வாளர்கள் சொல்றதும் சரி அஹ் இயற்கை மருத்துவர் சொல்றதும் சரி எல்லாமே இந்த பழங்கள்ல வந்து இருக்கு அவங்க சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பழத்துக்குள்ளேயே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம உயிர் சக்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிக அளவுல இருக்கு இந்த உயிர் சக்திங்கிறது எதுக்காக நமக்கு தேவை அப்படின்னா நமக்கு நோய் எதிர்பார்ட்டல்னு சொல்றோம்ல அந்த நோய் எதிர்பார்ட்டல் நம்ம உடல் அதிகமாகும் அப்படின்னா இந்த உயிர் சக்திங்கிறது ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுது அதாவது இந்த நோய் எதிர் நோயை வந்து எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய வேற எந்த உணவுக்குமே கிடையாது மற்ற உணவுகள் எல்லாமே அதாவது இந்த மசாலா சேர்க்கப்பட்டது பிரிசர்வேட்டிவ் பண்ணப்பட்ட உணவுகள் எல்லாமே நமக்கு நோய்கள் அதிகப்படுத்துது ஏன்னா அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சர்க்கரைகள் வந்து நல்ல சர்க்கரையாக இல்லாத போது அதை கழிவுகளாக வந்து நம்ம உடலில் தேங்க ஆரம்பிக்குது பல இடங்கள்ல அதனால தான் நமக்கு பல நோய்கள் வருது அதனால அந்த மாதிரி தேங்கப்பட்ட கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அந்த வாழ்க்கை முறையில் இருந்தாலும் இப்போது இருந்து நம்ம மாறினாலும் அந்த கழிவுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியேற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத தான் இவர் ஆராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த பழங்களை வந்து தொடர்ந்து எடுக்கிறதன் மூலமாக நம்மளோட உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கான எல்லா எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த பழங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து இவரோட உடல் ஆராய்ச்சி பண்ணி இவர் வந்து உடலை வந்து ப்ராக்டிக்கலுக்காக யூஸ் பண்ணி அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அப்படி கண்டுபிடிச்ச ரிசல்ட்டு தான் வந்து இவர் மக்களிடத்துல வந்து பிரச்சாரமாக பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இந்த அலோபதி மருத்துவர்கள் வந்து இந்த புரோட்டீன் கால்சியம் கார்போஹைட்ரேட் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு இதெல்லாம் தான் நம்ம உடலை வந்து கட்டமைக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளை பாதுகாக்குது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசிட்டு வர்றாங்க அப்ப இருந்து அப்ப என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து இவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப போல்டா ஸ்ட்ராங்கா வந்து அந்த புத்தகத்துல சொல்லியிருக்காரு இவங்க ஆங்கில மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கால்சியம் கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே இந்த தாதுக்கள் உப்புகள் மினரல்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பொய்யான கதை இந்த இது எதுவுமே தேவையில்லை இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாம் தான் கட்டமைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே பொய்யான ஒரு கூற்று பொய்யான ஒரு கோட்பாடு அப்படிங்கிறத வந்து ஆணித்தரமாக புத்தகத்தில் எழுதிக்கிறார் எழுதுனது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ என்ன தான் நம்ம உடலுக்கு தேவை நம்ம உடல் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறதையும் அந்த புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறாரு அதை எழுதி புத்தகத்தை எழுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் அந்த புத்தகம் எழுதுகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் பவல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி இயற்கை முறைப்படி மருத்துவங்கள் செஞ்சு அவரும் பல ரிசல்ட்டுகளை கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு அந்த விஷயம் வந்து அவருக்கு தெரிய வரும்போது ரொம்ப அதிக அளவில் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிடறாரு ஏன் அப்படின்னா ஒத்த கருத்து உள்ளவர்களை பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் வந்து நம்ம தான் இந்த பய இந்த வழியில் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பயணிக்கிறோம் நமக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும்போது நமக்கும் சப்போர்ட் பண்ண ஆள் இருக்கு நம்ம சொல்ற கருத்துக்களை வந்து சொல்லக்கூடிய ஆளுகள் இன்னும் பல பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அந்த சந்தோஷத்தை வந்து பகிர்ந்துக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கரமான சந்தோஷம் அதை எப்படி வெளியில சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு அந்த சந்தோஷத்தை வந்து அத
அது சோதிக்கும் போது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தை வந்து ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த பழத்தை பழங்களை தவிர வேறு எதுவுமே வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து ஏற்ற ஒரு உணவே கிடையாது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளையும் நோய்களையும் நீக்கக்கூடிய ஒரே உணவு இந்த பழங்கள் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை வந்து ஆணித்தனமாக எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது ஏன் வந்துட்டு இந்த ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடக்க நடக்க அவங்களுக்கு அந்த உண்மைகள் வந்து இன்னும் அதிகமாக ஆணித்தனமாக வந்து பதிவுபடுது அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த உண்மைகள் வந்து அவங்களுக்கு புரிய வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு கிடச்சி இந்த அனுபவங்கள் மூலமாக திரும்ப திரும்ப இவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு நாலு அடைவில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து மேலும் இவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்களோட உடம்பு வந்து ரொம்ப வந்து தூய்மையாகிட்டே வருது இவங்க வந்து ரொம்ப க்யூர் ஆகிட்டு வராங்க இது எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரம் இவங்க மிகப்பெரிய அற்புதமான மனிதர்கள் இவங்களுக்கு வந்து கடவுள் வரம் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இது ஒரு வரம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இது என்னன்னா இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இயற்கையோட அப்படியே ஒன்றி வாழ்றது ஸோ இந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து அவங்களுக்கு புரியல இது எல்லாத்தையும் அந்த மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறக்காக அவங்க எல்லாமே நிறையா முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க நிறைய கற்றுக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் தான் வந்து இவங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வருது இந்த அலோபதி மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த நைட்ரஜனாக இருக்கட்டும் ஆல்பமினாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த புரதங்களாக இருக்கட்டும் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மிக பொய்யான ஒரு தகவல் இதை வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து நம்ம எடுத்து உரைக்கணும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆணித்தனமாக வந்து மனசில் பதிஞ்சிருந்துச்சு அதனால் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிவிட்டு நிறையா ப்ராக்டிக்கல் வந்து இவங்க அப்ளை பண்ணி இவங்க இன்னும் இன்னும் இவங்களை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிறாங்க அந்த அவங்களுடைய ரிசல்ட்டில் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு கட்டமாக அந்த மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலைகளையும் எல்லாமே இந்த என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரிசர்ச் மூலமாக இவங்க இவங்க இந்த ரிசர்ச் மூலமாக நிறையா கண்டுபிடிச்ச எல்லாத்தையுமே இவங்க அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பழையபடி இவங்க கற்றுக்கிட்ட எல்லா விஷயங்களுமே அப்ளை பண்ணி இந்த உண்ணாவிரதமும் உணவு பழங்களை மட்டும்தான் வந்து நம்ம உடலை குணப்படுத்தும் உண்ணாவிரதம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கழிவுகளையும் வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரே ஒரு மருத்துவம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நமக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஒரே உணவு அப்படிங்கிறது இந்த பழங்களும் காய்கறிகள் மட்டும்தான் அதுவும் சமைக்கப்படாத உணவுகள் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒன்று அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட உடல் வந்து கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே நீக்கி ரொம்ப தூய்மையாயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம சா சமைத்த உணவுகளை எதையாவது சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு உடனடியாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அதை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு ரொம்ப கழிவுகளை தேக்கி வச்சிருக்கு அதனால் நம்ம எதை சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடல் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது ஆனால் அவங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப தூய்மையாக இருந்ததுனால அந்த உடம்பு வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஏதாவது சமைத்த உணவுகளோ நம்ம உடலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருளை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த செகண்டே வந்து அவங்க உடம்பு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிச்சு எப்படின்னா வாந்தியாவோ பேதியாவோ அதை வெளியே அனுப்புறக்கான முயற்சிகளை வந்து உடனடியாக எடுத்துச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எதை சாப்பிட்டாலுமே நம்ம உடம்பு வந்து எது எதையுமே பண்ண மாட்டேங்குது மந்தமாக இருக்குது ஆனால் அந்தளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து அந்தளவுக்கு தூய்மையாக இருக்கணும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறாங்க அவங்களோட ஸ்கின் எல்லாம் சைனிங் ஆகி அவங்க உடம்பெல்லாம் வந்து பிரகாசம் ஆகி ரொம்ப அப்படியே உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாங்க உணவு பழங்களை மட்டுமே சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அவங்க உடம்பு வந்து நெளிஞ்சு போகல ரொம்ப வந்து ஒல்லியெல்லாம் இல்லை நல்லா வந்து சதை பிடிப்பாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட மக்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க அதிசயமாக பார்த்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏழு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது அப்புறம் பழங்களை மட்டுமே சாப்பிட்றது அப்புறம் ஒரு நாலு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது பழங்களை சாப்பிட்றது இப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க ஆராய்ச்சிகள் அதாவது ஒரு ஏழு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாங்க ஃபாஸ்டிங் இருந்து முடித்தோன்னே அதுக்கப்புறம் பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த பழங்கள் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பவுண்ட் அதாவது ஒரு கிலோ பழங்களை வந்து சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு இவங்களுக்கு இவங்களா இவங்க உடலை வந்து இவங்களே சோதிக்கிறாங்க எப்படின்னா எந்த ஒரு உணவுமே சாப்பிடாம தூக்கம் இல்லாம ஓய்வு இல்லாம இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நட
பயங்கர நோய்வாய்ப்பட்டவர் இவர் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துல குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள இவர் இறந்துருவாரு அப்படிங்கிறதா மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க இவங்க பெற்றோர்கள் நம்புனாங்க இவங்க கூட பிறந்தவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே நம்புனாங்க குறிப்பிட்ட காலத்துல வந்து இவர் இறந்துருவாரு இவருக்கு இருக்கிற நோய் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து இவர் உயிரோட வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்புனாங்க அப்படிப்பட்டு அப்படி சொன்னவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நோய் அதாவது கல்லீரல்ல நோய் மண்ணீரல்ல நோய் அப்படி நுரையீரல்ல நோய்னு ஒவ்வொரு உறுப்புகள்லயும் நோய் வந்து இறந்துட்டாங்க அந்த மருத்துவர்கள் இறந்துட்டாங்க சொந்தக்காரங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்க எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க ஆனா அர்னால் ஹெக்டேட் அப்படிங்கிறவரு இன்னமும் உயிரோட அவர் ஆரோக்கியமா இருக்கிறாரு சோ மரணத்தையும் வென்றவர் அப்படிங்கிறத வந்து இவரை தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மரணத்தோட போராடி மரணத்தை வென்று அந்த நோய்கள் எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தி இவர் வந்து மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமா வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறாரு சோ இதை தான் இன்னைக்கு நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அடுத்த கட்டமா வந்து இவரோ இவரோட உடல் குணமானது மட்டும் இல்லாம இவரோட சேர்ந்து பயணிச்ச இவருடைய நண்பர்களுடைய நண்பனுடைய உடலும் வந்து குணமாயிட்டு வந்திருக்கு அவருடைய உடலை எப்படி குணப்படுத்தினாரு அந்த நண்பனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து திக்கு வாயி அவர்னால வந்து கரெக்டா பேச முடியாது ப்ராப்பரா பேச முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அதை எப்படி வந்து குணப்படுத்தினாங்க அதுக்கு இவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க அவர் உடல்ல இருக்கக்கூடிய பல நோய்கள் வந்து குணமாயிட்டே வந்துச்சு ஆனா இந்த திக்குவாய் மட்டும் சரியாகவே இல்லை அதை எப்படி குணப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ கால சொல்றேன் அதுக்காக பல சிரமங்கள் ஏற்ப பல சிரமப்பட்டிருக்கிறாங்க பல ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அது எப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ கால சொல்றேன் நண்பர்களே தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ கால பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்க போய் பாருங்க அதையும் பாத்தீங்கன்னா அருணால் ஹெட்டியோடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பத்துல இருந்து அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறாரு இப்ப என்ன கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு மேற்கொண்டு அவர் என்னெல்லாம் பண்றாரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் நன்றி யூனிக் சொல்யூசன் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் பிரவீன் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா அர்னால் ஹெக்டேட் அப்படிங்கிறவர் அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் மூலமா அவரோட உடலை குணப்படுத்தினது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய நண்பருடைய உடலையும் வந்து குணப்படுத்திக்கிறாரு அவர் எப்படி குணப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அர்னால் ஹெக்டேட் தெற்கு பிரான்ஸ்ல அதாவது இத்தாலியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பயங்கர நெடுந்தூர நடைப்பயணம் மூலமா வந்து அவர் அவரை எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு இருக்கு அவர் எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஊர் மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய பசங்களோட சேர்ந்து விளையாடி இருக்கிறாரு இதெல்லாமே எப்படி பண்ணிக்கிறாருன்னா அவருடைய வெறும் உடம்போட சட்டை இல்லாம அவர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அந்த மக்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் அவரோட உடல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெளிஞ்சு போய் இப்படி எல்லாம் இல்லை ஏன்னா அவங்க பழங்க பாஸ்டிங்க இருந்ததுனால பழங்கள் எடுத்துக்கிட்டு பாஸ்டிங் இருந்ததுனால ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பாங்க லீனா இருப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சிருப்போம் அப்படி இல்லை அவங்க வந்து நல்லா ஒரு மஸ்குலரா இருந்ததுனால சதை குடிப்போட இருந்திருக்காங்க அவங்கள பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இந்த அளவுக்கு இந்த உடம்பு மெயின்டைன் பண்றீங்க நீங்க இந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்க பயங்க வியப்புல இருந்துக்கிறாங்க இவங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து இந்த ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறதுனால பயங்கர சந்தோஷத்துல இருந்தவங்க அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் வந்து வாலண்டியரா வந்து கேட்கும் போது இன்னும் அதிக சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அந்த சந்தோஷத்தோட கண்டிப்பா வந்து தேடி வந்து கேட்கறவங்களுக்கு எதுவும் சொல்லாம இருக்க கூடாது அப்படிங்கறக்காக ஏன் என்ன காரணம் இது எப்படி வந்து இந்த அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப தெளிவா டீட்டெயிலா அந்த மக்களுக்கு சொல்றாங்க அந்த சந்தோஷத்தோட இவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இதை வந்து இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் இன்னும் சில ஆராய்ச்சிகளை பண்ணணும் இன்னும் நம்ம வந்து ஆய்வுக்கு ஆய்வுகளுக்குள்ள உட்படுத்தி நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துக்குள்ள இன்னும் அதிகமான ஒரு நாட்டம் ஏற்பட்டுச்சு சோ இதெல்லாமே வந்து அருணால் ஹெக்டேட்டுக்கும் அவர் நண்பருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னும் அதிகமான ஒரு அறிவுகளை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே வந்துச்சு அப்படி கொடுத்துக்கிட்டே வரும்போது இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கேபிட்டன் அப்படிங்க கூடிய ஒரு தீவுக்கு போறாங்க அந்த தீவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பல உணவுகளை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வராங்க இந்த ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரியான அத்திப்பழம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க நிறைய கிடைக்கும் அதனால வந்து அந்த பழங்கள் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வராங்க அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது ஒரு நெடும் பயணமா போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பாஸ்டிங் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த பாஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளைக்கான ஒரு பாஸ்டிங் இத்தனை நாள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவங்க ஒரு பெரிய பாஸ்டிங் இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி பாஸ்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த பாஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிற கட்டத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த
நான் இப்போ சொல்லிட்டு வந்த எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நூற்றி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இயற்கை சீற்றமும் கிடையாது அதாவது இயற்கை அழிவுகள் கிடையாது இயற்கை வந்து எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கப்படலை எல்லா மரம் செடி கொடி மலை தண்ணீர் எல்லாமே வந்து செழிப்பாக இருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ விளையக்கூடிய பழங்கள் எல்லாமே செழிப்பாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் விளைஞ்ச அந்த அத்திப்பழம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அத்திப்பழங்கிறது நம்ம வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்டாக தான் நிறையா கிடைக்குது அந்த ட்ரை ஃப்ரூட் இல்லை அங்கே வந்து நீரும் அந்த அந்த பழத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் சத்துக்களும் நீரும் வந்து அதிக அளவில் நிறைஞ்ச அப்படியே பறித்து அப்போயே சாப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து பழங்களை வந்து அதிக அளவில் சாப்பிட்றாங்க பழங்களை சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேயே என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு நண்பருக்கு வந்து பயங்கர இரும்பல் அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் அந்த அல்லையெல்லாம் இழுத்து பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரும்புனா அந்த அளவுக்கு உள்ள இருக்கிற குடல்லாம் வாய் வழியாக வெளியாகிற அளவுக்கு ஒரு இரும்பல் வருது அந்த இரும்பல் இரும்பிட்டு இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லூஸ் மோசன் ஆயிடுச்சு லூஸ் மோசனில் வெறும் சளியாக போகுது சளியாக வந்ததுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப உடம்பு டயர்ட் ஆகிடுச்சு டயர்டாகி உட்காந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த தொண்டை கட்டி இருந்ததெல்லாம் சரியாயிடுச்சு தொண்டை கட்டி இருந்தது சரியானது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு அந்த திக்கு வாங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அது எல்லா நோயும் குணமானாலும் அது குணமாகாமல் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த திக்கு வாயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து ரெக்கவர் ஆகி ரொம்பவே வந்து க்யூர் ஆகிடுச்சு அவர் நார்மலாகவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா ரொம்ப செலவு பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து பணக்கார வீட்டு பையன் அவர் நண்பர் அதனால் வந்து அவங்க வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து எல்லா வகையான மருத்துவத்தையும் பார்த்துட்டாங்க பயங்கரமான செலவு பண்ணியிருக்காங்க நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க சின்ன வயசுலேருந்து ஆனால் அது குணமாகலை ஆனால் இன்னைக்கு அது குணமாக இருக்குது இந்த ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்கு இவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்களோ அந்த நாளில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ரிசல்ட் கிடச்சிக்கிட்டே வந்திருக்குது ஒவ்வொரு நாளுமே அவங்க உடலிருந்து கழிவுகள் வெளியேறிக்கிட்டே இருந்திருக்குது ஸோ அப்படி வெளியே எல்லா கழிவுகளும் வெளியேறி அவங்க உடல் வந்து முழுக்க முழுக்க தூய்மையாகிடுச்சு அப்படி தூய்மையானதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சன்பாத் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளாம் ச சூரியனில் போய் நிற்கிறோம் வெயிலில் நிற்கிறோம் அப்படின்னா பயங்கரமாக வேர்க்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வேர்க்கவே இல்லை அவ்வளோ நாற்பத்தெட்டு டிகிரியில் ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடம்புல கழிவே இல்லை இருந்த எல்லா கழிவுமே வெளியேறிச்சு அவங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப க்யூராக இருக்கு ரொம்ப க்யூராக இருக்கு அதனால வந்து எனக்கு வேர்க்கல அப்படின்னா உங்க உடல்ல கழிவு இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வேர்க்காததும் ஒரு க பிரச்சனையினால தான் உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வேர்க்கிறதே இல்லைங்கிற பிரச்சனை நான் கேள்விப்படுறேன் அவங்கெல்லாம் வந்து சந்தோஷப்படாதீங்க எனக்கு வேர்க்கிறதே இல்லை எனக்கு கழிவு இல்லைன்னு அது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் நான் சொல்றேன் ஸோ இப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப க்யூராக இருக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க இந்த இதை இப்படியே அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போதும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி நீ நம்ம வந்து இப்படியே வந்து நம்ம போவேனா நீ ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் போகலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய உணவுகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க பல நாடுகளுக்கு போகிறாங்க அந்த பல நாடுகளுக்கு போய் அந்த பயணம் செஞ்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய உணவுகள் கலாச்சாரம் சூழ்நிலை எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுறது மட்டும்தான் இவங்களோட வேலை அதனால் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நினச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே வராங்க அப்போ வந்து அப்போ தான் இவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது என்ன அப்படின்னா பல ஊர்களுக்கு பல பல ஊர்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய உணவு கலாச்சாரத்தையெல்லாம் பார்த்து இவர் ரொம்ப அப்படியே வியப்படைகிறாரு ஏன்னா ஈரோப்பில் தான் வந்து மிக சிறப்பான ஒரு உணவு கலாச்சாரம் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய உணவுகள் தான் வந்து ரொம்ப அருமையான உணவு ரொம்ப நல்ல உணவு அப்படிங்கிறது இவரோட எண்ணமாக இருந்துச்சு அந்த எண்ணம் எல்லாமே வந்து தகர்க்கப்பட்டுச்சு நொறுக்கப்பட்டுச்சு இவர் இந்த பயணம் போகும்போது ஏன்னா அவ்வளவு ஆரோக்கியமான உணவுகள் வந்து இந்த உலகம் எங்கும் இருக்கு ஆரோக்கியமான மக்கள் நிறையா இந்த உலகம் எங்கும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துக்கு போய் ஒரு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நம்ம போய் பயணிக்கும் போது ஒவ்வொரு மக்களையும் பார்க்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும் நம்ம எப்பேற்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்துக்குள்ள அடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம கலாச்சாரத்துக்குள்ள எவ்வளவு தப்புகள் இருக்குங்கிறத தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஈரோப்புக்கே திரும்பி வராரு அப்படி வரும்போது இந்த ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் என்னென்னலாம் பார்த்தாரு அங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான கலாச்சாரங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து இவர் பகிர்ந்துருக்கிறாரு அவங்களோட உணவுகள் எப்படி இருக்குது அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் வந்து சில கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குது சில நல்ல பழக்கங்கள் இருக்குது அவங்களுக்குள்ள அந்த நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய அந்த
ரொம்பவே அருமையாக சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு இவர் வந்து சிட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு சானிட்டோரியம் கட்டி அதில் வந்து மருத்துவம் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு போதனைகள் நடத்தியிருக்கிறாரு ஒரு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு இது மாதிரி நிறையா வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சொல்லிட்டு வந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இயற்கை உணவு அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நம்ம உடலை வந்து குணப்படுத்தும் இந்த இயற்கை சார்ந்த உணவுகளும் நம்மளோட உபவாசம் இது ரெண்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் கெட்ட பொருள்கள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்றி நம்ம உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு வந்து சொல்லிக்கிட்டே வந்திருக்கிறாரு இவர் வந்து பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி ப பல ஆராய்ச்சிகளினுடைய முடிவில் வந்து இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறத கூட இயற்கை அப்படிங்கிறது நம்ம உடலை வந்து குணப்படுத்தக்கூடியது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வந்து அது மேலும் மேலும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போயிருக்கிறாரு ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து இன்னும் இயற்கை பற்றி நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக பல நாடுகளுக்கு நம்ம பயணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அப்படி முடிவு எடுத்து ஒரு அஞ்சாறு நாடுகளுக்கு போகிறாரு எகிப்து ஆஸ்ட்ரியா ருமேனியா பாலஸ்தீனம் இந்த மாதிரி பல நாடுகளுக்கு போகிறாரு இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் போய் அந்த நாடுகளுக்குள்ள அந்த நாடுகளில் உள்ள கலாச்சாரங்களையும் அந்த நாடுகளில் உள்ள உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அவங்க முன்னோர்கள் வாழ்ந்து வந்த முறைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழல் இது எல்லாத்தையுமே ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை கற்றுக்கும் போது அவர் முழுக்க முழுக்க தெரிஞ்சது என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா இந்த இயற்கை சூழல் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரையுமே வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்குது அவங்க வந்து இந்த இயற்கையை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி போக போக பல நோய்களுக்கு காரணமாயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாரு இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கும் போது அவருக்கு இயற்கை மேலும் இன்னும் மேலும் மேலும் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாகிட்டே வந்திருக்குது இந்த நம்பிக்கையை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை இந்தளவுக்கு குணமாக்கியிருக்குது இந்த நம்பிக்கையை தான் ஒவ்வொரு மனிதன்கிட்டையும் வந்து விதைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு இவர் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் போய் ஒவ்வொரு விஷயங்களை கற்றுக்கும் போது எகிப்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு இனம் மக்களை போய் பார்க்குறாரு அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுகளை மட்டும்தான் சாப்பிட்டுட்டு வராங்க அந்த உணவுகளை தவிர அவங்க வேறு எதையுமே சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த உணவுகளையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான உணவுகள் தான் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் அதிக அளவில் சிகரெட் குடிப்பாங்க அதிக ஸ்ட்ராங்கான தீக்கள் குடிப்பாங்க இது ரெண்டுமே மிக கொடுமையான ஒன்று ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த ரெண்டு கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குது ஆனாலும் வந்து அந்த மக்கள் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க இயற்கையான உணவு அதுவும் குறிப்பிட்ட உணவுகள் அதை தவிர வேறு எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி அந்த உணவுகளை வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் எடுத்துக்கிறாங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து முன்னோர்கள்லேருந்து இப்போ வாழ்ந்து வரவங்க வரைக்கும் எல்லாரையுமே வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கிட்டு வருது அப்படின்னு அவர் அவங்களோட வாழ்க்கை முறையை வச்சு இவர் நம்புறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பாலஸ்தீனத்துக்கு போகிறாரு அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய நடைமுறைகள் சூழல் அவங்க சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் எல்லாத்தையும் படிக்கிறாரு எல்லாத்தையும் படித்து அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா இந்த இயற்கையை தவிர வேறு எதுவுமே நம்மளை குணப்படுத்தாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு இதன் மூலமாக இயற்கையில் வந்து இயற்கை மேலே மேலும் மேலும் இன்னும் அதிகமான நம்பிக்கை வந்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த நம்பிக்கை எல்லாமே இவர் வந்து எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னா ஒரு ஆன்மீகத்துக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகுது ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவர் அவர் வந்து இந்த பைபிளை வந்து நிறையா படிச்சிருக்கிறாரு ஆனால் பைபிளை வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவர் படித்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் அப்படிங்கிறது வேற ஆனால் இந்த இயற்கையை வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இயற்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம் இந்த பைபிளை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் அப்படிங்கிறது வேறு ஸோ இவர் நம்புறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசுநாதர் அப்படிங்கிறவர் வந்து முழுக்க முழுக்க இயற்கை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் முழுக்க முழுக்க இயற்கை சார்ந்த வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்திருக்காரு அவரோட சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாருமே இயற்கை சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அதை தான் வந்து அவரோட வாழ்க்கை வாழ்நாள் முழுக்கவும் மக்களுக்கும் போதிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாரு அவர் பண்ண பல சாதனைகள் பல விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை சார்ந்ததாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் எப்படி இதை வந்து இயற்கை இயற்கையோட சார்ந்ததாக இருக்குதுங்கிறத ஒரு தனியாக ஒரு புத்தகமாகவே எழுதியிருக்கிறாரு ஏசுநாதர் வந்து மக்களுக்கு வந்து போதிச்சதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வாழ்க்கை முறையை தான் போதிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாரு அந்த மாதிரி தான் அவரும் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கிறாரு ஆனால் இந்த கடந்த ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தன்னை அந்த பைபிள் படிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வார்த்தைகளை வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்க நிறையா வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க அதனாலேயே வந்து பார்த்த
நம்ம ஆன்மீக ரீதியாக நம்ம போகக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்ம சரியான முறை தான் நம்ம இயற்கை முறையில் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியாமல் ஆன்மீகங்கிறது வந்து வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஒதுக்கி வச்சிடறோம் ஆனால் ஆன்மீகங்கிறது வெறும் மூட நம்பிக்கை இல்லை அது நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மறந்துடுறோம் நண்பர்களே இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து எவ்வளவோ அறிவியல் வந்துருச்சு இந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக வந்து எவ்வளவோ விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு வராங்க ஆனால் நம்ம உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் நம்ம உடலை வந்து குணப்படுத்த முடியும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க முடியும்னு எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரைகளே இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியல கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாமே நம்மளை வந்து ஒரு மா ஒரு மருந்து மாத்திரையை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு நம்ம மருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நோய்க்கு எடுக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாக நமக்கு இன்னும் பல நோய்களை கொண்டு வருது அப்படி வந்து நம்மளோட அறிவியல் மூலம் அறிவியல் மூலமாகவும் நம்மளோட ஆராய்ச்சிகள் மூலமாகவும் நம்ம தனம் தனம் தோற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இயற்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாளுமே தோக்கவே இல்லை நம்ம சரியான உணவுகளையும் சரியான முறைப்படியான உணவு உண்ணாவிரதத்தை நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்பேற்பட்ட நோய்கள் இருந்தாலும் சரி அது நம்ம உடலை விட்டு வெளியேறதுக்கு வந்து அது ரொம்ப உதவிகரமா இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்றாங்க ஸோ நம்மளுடைய மக்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை முறைப்படி வாழ்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து எந்த ஒரு டெஸ்ட்டும் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து உடலில் வந்து எந்த நோய்கள் இருந்தாலும் வந்து அவங்க குணப்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் என்னால் குணப்படுத்த முடியாத நோய் அப்படின்னு சொல்லி எந்த நோயுமே கிடையாது இதை அழிக்க முடியாத கிருமி அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது நம்ம உடலில் வந்து நோய் அதாவது அழிக்க முடியாத நோய் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது எல்லா விதமான நோயையுமே இந்த இயற்கை அப்படிங்கிறது வெகு விரைவில் வந்து குணப்படுத்தும் எப்படி குணப்படுத்தணும் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை முறையை வந்து நம்ம மாற்றி நம்ம இயற்கையோடு ஒன்றி வாழணும் இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழணும் அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழும்போது தான் இது எல்லாமே சாத்தியமாகும் ஆனால் இந்த வாழ்க்கையும் வந்து சிலர் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஏசுநாதர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதத்தையும் எல்லா மதத்திலையுமே வந்து சொல்கிறாங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கிறக்கும் இந்த உணவு முறைகளையும் வந்து எல்லா மதத்திலையுமே சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் எல்லா மதத்துலேயுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் ரொம்ப கம்மியான மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடவுள் நம்பிக்கையின்பால் அவங்க வந்து அதை எல்லாத்தையுமே பின்பற்றிட்டு வராங்க ஆனால் நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்து நாத்திகர் நான் வந்து எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அல்லது அந்த மதத்தோட நான் வந்து பின்பற்ற மாட்டேன் இந்த மதத்தை வந்து நான் பின்பற்ற மாட்டேன் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து நம்ம நல்ல விஷயங்களை நிறையா வந்து நம்ம புறக்கணிச்சுக்கிட்டு வரோம் ஆனால் மதம் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம நம்பிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்களே தவிர நம்ம வாழ்கிறது எல்லாமே ஒரு இயற்கை சார்ந்தது இந்த மதம்னு சொல்லி கடவுள்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய எல்லாமே வந்து எல்லாமே ஒரு இயற்கையோட தொடர்புல இது ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருமே யாரெல்லாம் வந்து இந்த கடவுளை வந்து நெருங்கி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ கடவுளோட நெருங்கி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாமே இந்த இயற்கை வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நம்மளும் வந்து ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இந்த இயற்கை வாழ்க்கைக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா நம்ம கடவுளை நோக்கி போகணும் கடவுளை நோக்கி பயணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்குள்ள அந்த இயற்கை வாழ்க்கையான அந்த வாழ்க்கை முறை வந்து தானாக வந்துடும் நண்பர்களே நம்மள ஒவ்வொருத்தருமே அந்த வாழ்க்கை முறையை வாழ வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அருணாள் ஹெக்டேட்டோட எண்ணம் அதுக்காக தான் வந்து அவர் பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி பல விஷயங்களை வந்து அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறார் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நோய் வந்ததுக்கான காரணங்கள்னு கேட்டோம்னா பல காரணங்களை சொல்லுவாங்க அல்லது இருக்கக்கூடிய நோய்களை வந்து ஏன் வந்து இன்னும் குணப்படுத்த முடியலைன்னு கேட்டாலும் பல காரணங்கள் சொல்லுவாங்க அதில் நம்ம மக்கள் அதிகமாக சொல்கிறது நமக்கு வயசாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னால் என்னோடய வேலைகள் அப்புறம் என்னுடைய டென்ஷன் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு காரணங்கள் சொல்றாங்க இதெல்லாம் தான் வந்து என்னுடைய நோய்களை குணப்படுத்த முடியல அல்லது எனக்கு நோய் வர காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த எந்த காரணமுமே வந்து நோயை குணப்படுத்துறதுக்கான இது எதுவுமே வந்து நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு தடையாமல் இருக்காது அதே மாதிரி புதுசாக ஒரு நோயை கொண்டு வர்றதும் கொண்டு வராது நம்மளுடைய உணவு கலாச்சாரமும் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு நோயை கொண்டு வருது அதே மாதிரி இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள்னால மட்டும்தான் இந்த நோயை வந்து குணப்படுத்த முடியும் நீங்கள் என்ன வயசாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ கஷ்டமான வேலை ஈஸியான வேலை அல்லது நீங்கள் உட்காந்தே இருக்கக்கூடியதாக இருக்கட்டும் இது எதுவுமே வந்து பிரச்சனையே இல்லை உங்கள் நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய உணவு முறைகளை மாற்றிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய நோய் வந்து குணமாயிரும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரியான வேலை தான் செய்யணும் இப்படி தான் நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த
பல நோய்களை வந்து நம்ம சம்பாதிச்சிட்டு வரோம் ஸோ அந்த மாதிரியான எந்த வித தேவையுமே கிடையாது நம்ம உணவை நம்ம உடலை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று இயற்கையான உணவுகள் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் வந்து சமைக்காமல் நம்ம உடலுக்கு எப்படி கொடுக்கணுமோ அப்படி கொடுக்கணும் அந்த உணவுகளை கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உபவாசம் இருக்கணும் இந்த உபவாசமும் இந்த சரியான உணவுகளையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உணவுகளை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிகிட்டே வரணும் நம்ம எடுத்ததுமே வந்து நம்மளால் மாற முடியாது இந்த இயற்கை உணவுக்கு அதனால் நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்க உணவுகள்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை மாற்றி மாற்றி இயற்கை உணவுக்கு வரணும் இயற்கை உணவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம நம்ம உடல் வந்து நம்ம உண்ணாவிரதம் இருக்கிறக்கும் பாஸ்டிங் இருக்கிறக்கும் தயாராகிடும் ஏன்னா இந்த இயற்கை உணவு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து வல்லமை உள்ளது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை உணவை நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடலில் வந்து சக்தி அதிகமாகிடும் சக்தி அதிகமாகிடுச்சுன்னா உணவுங்கிறது அதிகமாக தேவைப்படாது அப்படி உணவு அதிகமாக தேவைப்படாமல் நம்ம உணவு வந்து பழகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம உபவாசம் இருக்கிறதுக்கு தகுந்த ஒரு உணவெல்லாம் மாறிட்டு வந்துடும் அப்படி இந்த உ உணவு சரியான உணவையும் உபவாசத்தையும் நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் நல்ல உணவு உபவாசம் நல்ல உணவு உபவாசம் இப்படி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்க இருக்க நம்ம கழிவுகள் எல்லாமே வெளியேறும் கழிவுகள் எப்போ வெளியேறும் நம்ம உடலுக்கு வந்து ஓய்வு கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் கழிவு வெளியேறும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம உடல் வந்து செய்யக்கூடிய ரெண்டே வேலை ஒன்று வந்து உணவுகளை ஜீரணிச்சு தேவையான சத்துக்களை எடுத்துக்கிறது உயிராற்றல்களை எடுத்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம உடல் வந்து ஓய்வில் இருக்கும்போது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றுறது இதுதான் வந்து இயற்கை விதி இந்த இயற்கை விதியில் ஒன்று நம்ம சரியான உணவுகளை எடுத்துக்கணும் அடுத்தது ரெண்டாவது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம ஓய்வு கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி ஓய்வு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கும் சரி உங்களுடைய உடல் தசைகளுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஓய்வை நீங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானாக ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் மருத்துவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க பல ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்த நோய் வந்து உங்களுக்கு குணமாகாது நீங்கள் சாகர வரைக்கும் இதுக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படி சொன்னால் நோய்கள் கூட உங்களுக்கு வந்து குணமாயிடும் நண்பர்களே நீங்கள் வந்து இந்த இயற்கை முறைப்படி நீங்கள் உங்கள் உடலை மாற்றிக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்கள் மனசை தயார்படுத்திக்கிங்க அது மட்டும்தான் ஒரே வழி ஸோ இதை வந்து தான் இதை தான் வந்து அருணாடி வெப்டேட் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் போதித்து அதன் மூலமாக பல ரிசல்ட்டை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இதை தான் வந்து உங்களுக்கும் வந்து அவர் புத்தகங்களாக எழுதி பல பல மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்த்து பல நாடு மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு இந்த விஷயங்களை வந்து நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த கட்டமாக இந்த ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே எப்படி ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு வந்து நான் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க நானும் நிறையா பேருக்கு இந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நிறையா சொல்கிறேன் ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கைங்கிறது அது ஏற்படல அதை எப்படி நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஃபாஸ்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாள் ஹெக்டேட் சொன்ன மாதிரி உங்கள் உடம்பு வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது தயார்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் இந்த இந்த விதிமுறைகள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் ஆனால் இப்போ வந்து அருணாள் ஹெக்டேட் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்திருக்கிறாரு அந்த நாற்பத்தொம்பது நாள் ஃபாஸ்டிங் அவர் எடுத்ததுமே ஃபாஸ்டிங் இருக்கல அந்த நாற்பத்தொம்பது நாள் ஃபாஸ்டிங் கொண்டு வரதுக்கு அவர் உடம்பை எந்த அளவுக்கு தயார்படுத்திட்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் உங்களாலையும் நாற்பத்தொம்பது நாள் தொடர்ந்து வந்து எந்த ஒரு உணவும் இல்லாமல் தண்ணீரை மட்டுமே எடுத்து ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியும் அதை எப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க